సో చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకునే వాళ్ళు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ట్రై చేసే వాళ్ళకి అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి ఐడియా ఉండదు మేబీ కొన్ని పాయింట్స్ అయితే తెలిసి ఉంటుంది కానీ అసలు ఎగ్జాక్ట్గా రియల్ టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తుంటారు నాకు ఎగ్జాక్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతుంటారు ఏంటి ఆ ఎగ్జాక్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి ఎలాగ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ చేస్తారు ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఏ ఏ స్టెప్స్లో ఏ జాబ్ రోల్స్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనేది మనం ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకైతే ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుందని ఓకే ఒక రియల్ టైమ్ ఓరియంటెడ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీరు మాత్రం వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ చూడండి సో మనం మెయిన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసే ముందు మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో ఈ కాన్సెప్ట్ అందరు ఫ్రెషర్స్కి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్కి అండ్ ఫైవ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందండి ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం మెయిన్ టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము అసలు ఇండస్ట్రీలో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడం అనేది సెవరల్ స్టెప్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయండి అందరూ ఒకసారి గ్రూప్గా కూర్చొని డెవలప్ చేయడం కాదండి దానికి కొన్ని ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఏదైనా ఒక సక్సెస్ఫుల్ అండ్ డైనమిక్ ప్రాజెక్ట్ని మనం ఎండ్ యూజర్కి అందించాలంటే ఓకే మరి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఆర్ డిఫైన్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఓకే ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ దేనికి సంబంధించింది ఆ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తే మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది ఎండ్ యూజర్కి ఏంటి అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మీనింగ్ దాని స్కోప్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ యూజ్ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయటం వల్ల అనే ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి ఎందుకు మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఓకే సపోజ్ మీరు మరి అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్ దేనికి ఇచ్చేస్తాము ఆన్లైన్లో మనకి ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మనం బై చేయొచ్చు ఓకే ఆర్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఓకే అది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అది అందరికీ ఎండ్ యూజర్కి యూజ్ అయ్యే రిక్వైర్మెంట్ ఆన్లైన్లోనే మనం మన ఇంటికి హోమ్ డెలివరీ చేసుకోవచ్చు ఎనీ ప్రోడక్ట్ని ఓకే అది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అది ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ అది అలాగనమాట ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు సో మనం యూజర్స్ మన ఎండ్ యూజర్స్ ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తాము అప్లికేషన్ని అది మన వర్క్ని సులువు చేసుకోవడానికే కదా సపోజ్ మీరు ఏదైనా టికెట్ బుక్ చేయాలనుకోండి ఆన్లైన్లో చేసేస్తున్నారు ఈజీగా ఇంట్లో నుండి చేసుకుంటున్నారు మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళి క్యూలో నిలబడి టికెట్ బుక్ చేయట్లేదు మీరు క్యూలో నిలబడి టికెట్ అయితే బుక్ చేయట్లేదు మీరు ఇంట్లోనే మీ మొబైల్ ఉంటేనే ఒక అప్లికేషన్ దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఆన్లైన్లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు అది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్దే ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి దాని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి ఓకే అది క్లయింట్స్ ఇస్తారనమాట ఈ వర్క్ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసేది ఎవరంటే క్లయింట్స్ ఆ క్లయింట్ అప్పుడు రీచ్ అవుతారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఎనీ వాళ్ళకి ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు చాలకుండా ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అప్పుడు వచ్చి అవుతారు మాకు ఇది ప్రాబ్లం మా రిక్వైర్మెంట్ ఇది అని మేము ఈ ప్రాబ్లం మేము ఐడెంటిఫై చేసాం మాకు ఎండ్ యూజర్కి ఈ సపోర్ట్ మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము ఈ సర్వీసు మేము ఎండ్ యూజర్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము మీరు ఏం చేస్తారు ఎలా చేయగలుగుతారని ఒక ఫస్ట్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ మాది ఇది రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్తారు ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ప్లాన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఈ ప్లాన్ ద ప్రాజెక్ట్లో ఈ స్టెప్లో ఏం చేస్తారంటే అందరూ ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ డిజైనర్స్ కానీ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అందరు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఒక గ్రూప్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్ మీటింగ్లో మొత్తం అసలు ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఒక టైం లైన్ ఎంత టైం పడుతుంది ఎన్ని టీమ్స్ కావాలి ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది దీనికి ఇలాగ ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎంత టైం లైన్ పడుతుంది ఎంత రిసోర్సెస్ కావాలి ఓకే ఈచ్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని ఎంత డ్యూరేషన్ పడుతుంది ఇలాగ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తారండి అంతా కూడా హై లెవెల్ ప్రొఫెషనల్స్ డిస్కస్ చేస్తారు లైక్ ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ ఆర్ డిజైనర్స్ కానీ చేస్తారు సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఈ
అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ని అప్పుడు వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాజెక్టు పర్ఫెక్ట్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అసెంబుల్ ద టీమ్ అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే టీమ్ని అసెంబుల్ చేస్తారు అంటే టీమ్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి ఎన్ని ఎన్ని టీమ్స్ కావాలి సో ఇక్కడ టీమ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ డిజైనర్స్ ఉండొచ్చు డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ ఓకే అండ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ బట్ ఈ బట్ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎవరైతే ఈ ప్రాజెక్ట్లో టీంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అండ్ ఆ యొక్క టైం లైన్ ఎంత ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత టైం ఎంత డ్యూరేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన అన్ని కూడా కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలిసి ఉండాలండి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కంప్లీట్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మాత్రం ఇన్వాల్వ్ అయితే వాళ్ళు సరిగా ఆ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయలేరు చేస్తారేమో కానీ టైం పడుతుంది అండ్ చాలా వాళ్ళకి వర్క్ ప్రెజర్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళు కరెక్ట్గా తెలిసి ఇది రా ఇది ఇది ప్రాజెక్టు దీని రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఇది డెడ్ లైన్ ఇది ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెడ్ లైన్ ఇది ఇవన్నీ తెలిసి అనుకోండి ప్రాజెక్ట్ యొక్క సోప్ తెలిస్తే వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది వాళ్ళ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలా ఈజీ ఉంటుందండి డెవలపర్స్కి అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్ ఇక్కడ సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారండి కోడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏదైతే వాళ్ళు ఒక టెక్నాలజీ చూస్ చేసుకుంటారు కదా అది జావ కావచ్చు డాట్ నెట్ కావచ్చు ఆర్ పైథాన్ కావచ్చు ఆర్ పిహెచ్పి కావచ్చు ఆర్ జా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఎనీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బేస్ ఆన్ ద డిజైన్ స్టెప్ నుంచి ఏదైతే డిజైన్ చేస్తుంటారో వాటిని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు కోడ్ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ అండ్ క్వాలిటీ అస్టూడెంట్స్ ఏదైతే డెవలపర్స్ ఒక ప్రొడక్ట్ని ఆర్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేశారో దాన్ని వాళ్ళు ప్రాపర్గా యాజ్ ఫర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది క్లయింట్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడో దాని ప్రకారం ఉందా లేదా అనేది ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ ఆర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీము టెస్ట్ చేస్తుంది ఆ అప్లికేషన్ని ఏదన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం మనం ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో అకార్డింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం ఏదైతే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము ఈ అప్లికేషన్ కానీ బిహేవ్ చేయలేదు అనుకోండి మళ్ళీ వెంటనే వాళ్ళు రిపోర్ట్ డెవలపర్స్కి ఇస్తారు ఇదిగో ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది మనం మన రిక్వైర్మెంట్లో ఇలా ఉంది కానీ అప్లికేషన్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తుందని టెస్టింగ్ టీమ్ మళ్ళీ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని డెవలప్ చేసి న్యూ కోడ్ని యాడ్ చేసి ఫీచర్ని యాడ్ చేసి మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీమ్ తీస్తుంది టెస్టింగ్ టీమ్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా రిక్వైర్మెంట్కి మ్యాచ్ అయితే ఓకే ఓకే వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు దాన్ని ఆ టెస్ట్ కేసుని క్లోజ్ చేస్తారు ఓకే అలాగా టెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీము అక్కడ వర్క్ చేస్తాయి ఈ ఫేస్లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ని డెలివర్ చేయడం ప్రాజెక్ట్ని డెలివర్ ఆర్ డిప్లాయ్ చేయడం అంటే ఒకటే మీనింగ్ అండి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే రియల్ టైమ్ ఎన్వాన్మెంట్లో ప్రొడక్షన్ ఎన్వాన్మెంట్లో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తుందో టెస్టింగ్ చేసి టెస్ట్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని అప్లికేషన్ని రియల్ టైంలో రిలీజ్ చేస్తారు సర్వర్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు అప్పుడు దాని బిహేవియరు ఓకే అంటే ఎండ్ యూజర్కి అవైలబిలిటీ వస్తుంది మనకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కొన్ని రోజులు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కొంచెం అబ్జర్వ్లో పెడతారు అంటే కస్టమర్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా బగ్స్ కానీ ఏదైనా రైజ్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తుంటారు ఓకే ఆ నెక్స్ట్ ఫేజే మెయింటెనెన్స్ అండి ఒక నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఆ ప్రాజెక్ట్కి మెయింటెనెన్స్ ఆ సేమ్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయాలండి సర్వీస్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఈ మెయింటెనెన్స్లో ఏదైనా బగ్స్ రైజ్ అయినా కూడా వాటిని రెక్టిఫై చేయడం వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మళ్ళీ న్యూ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయడం సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయడం ప్యాచెస్ యాడ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ మెయింటెనెన్స్లో వస్తుందండి ఈ ఫేజ్ లాస్ట్ ఫేజ్లో అండి మెయిన్గా ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఓకే సో అన్ సో ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్గా యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కానీ వర్క్ అవుతుందంటే అప్పుడు వాళ్ళు క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఎంతైతే వాళ్ళు బడ్జెట్ మాట్లాడుకుంటారో ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళు అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కొంత అమౌంట్ అయితే ఇస్తారు అండ్ తర్వాత ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో టోటల్ అమౌంట్ అయితే బడ్జెట్ ఈ కంపెనీకి అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఇలా ఉంటుందండి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప